Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хё, и сегодня мы будем вязать шапку и шарф для куклы. Начнем с шапочки. Из тонкой пряжи на спицы в 1 мм набираем 82 петли, то есть 80 основной части плюс 2 кромочные петли. Для начала свяжем резину. Первую кромочную петлю будем всегда снимать не провязанной. Затем вяжем 2 лицевых. Первая. Вторая. И 2 изнаночных. Первая. Вторая. Повторяем раппорт резинки из 2 лицевых и 2 изнаночных до конца ряда. И последнюю петлю будем всегда провязывать изнаночной. Четные изнаночные ряды провязываем по рисунку. То есть лицевые петли вяжем лицевыми, а изнаночные изнаночными. Вяжем такую резинку примерно 1 см. У меня на это ушло 6 рядов. Как рассчитать плотность своего вязания, смотрите видео про свитер. Плюс к этому провязываем весь седьмой ряд лицевыми, а весь восьмой ряд изнаночными, чтобы немного отделить рисунок шапки от резинки. Далее будем вязать узор косичками, а для этого нам нужна дополнительная спица. Я сделала очень удобную из обычной шпильки для волос. Центром рисунка у меня будет большая коса из 15 лицевых петель. Три изнаночных по бокам. Дальше маленькая косичка из 8 лицевых петель, скрученной влево с одной стороны и такой же, но скрученной вправо с другой, плюс еще 3 изнаночные петли для разделения. Исходя из этого, наметим порядок вязания. 3 изнаночных, большая коса из 15 лицевых, 3 изнаночных, плюс маленькая коса из 8 лицевых, 3 изнаночных, и еще 8 лицевых. Далее повторяем сначала. В 80 петлях у нас получается 2 раппорта. Плюс 2 кромочные петли по краям. Итак, первую кромочную как всегда снимаем. Вяжем 3 изнаночных. Дальше идет большая коса из трех частей по 5 петель. Первая, вторая, третья часть. Начнем с наложения третьей части на вторую. Сначала провязываем лицевыми первые 5 петель. Затем берем нашу третью спицу, заводим за полотно и снимаем на нее 5 петель второй части. Провязываем лицевыми 5 петель третьей части. И теперь провязываем лицевыми 5 оставшихся петель. В этом месте вязать может быть немного туго. Получился первый перекрест в косе. Далее 3 изнаночных. И вяжем следующий маленькую косу, скрученную вправо. Она состоит из двух частей по 4 петли. Снимаем первые 4 петли за полотном на дополнительную спицу. Провязываем лицевыми 4 петли второй группы. И довязываем остальные. Три изнаночных. Дальше идет маленькая коса, но скрученная влево. Для этого также снимаем 4 петли, но оставляем их перед вязанием. 
провязываем 4 лицевых. И также 4 оставшихся. И теперь вяжем раппорт с начала до конца ряда. Завершаем его как всегда изнаночной петлей. Переворачиваем полотно и вяжем все четные изнаночные ряды по рисунку. То есть изнаночные провязываем изнаночными петлями, а лицевые лицевыми. Лицевой третий ряд узора провязываем по рисунку без перекрестов и без изменений. Также вяжем следующий изнаночный ряд. Итак, мы провязали всего 12 рядов, 4 из которых узор. И теперь в каждом пятом ряду будем делать перекресты, но только в больших косах. Первую петлю снимаем, 3 изнаночные. Далее идет большая косичка. Теперь накладываем первую группу на вторую. Снимаем первые 5 петель на дополнительную спицу. Провязываем 5 петель второй группы. Провязываем петли со спицы. И довязываем еще 5 оставшихся петель. Чередуем два разных перекреста каждые 5 рядов. Далее 3 изнаночных. И все маленькие косы в этом ряду провязываем просто лицевыми, без перекрещиваний. Далее вяжем также до конца ряда. И вяжем следующий ряд изнаночной стороны, так же как и раньше, по рисунку. Затем с 15 ряда каждый седьмой ряд перекрещиваем только маленькие косы, без больших. Маленькие переплетаем без изменений, так же как и в первом ряду. По такой схеме провязываем 22 ряда. В каждом нечетном лицевом ряду будем делать убавку, чтобы шапочка сужалась по голове. Сперва сделаем убавки в начале изнаночных петель. Первую кромочную снимаем, затем провязываем две вместе изнаночные. И еще одну оставшуюся как есть. Далее по схеме 15 лицевых. Опять убавка в начале изнаночной. И так до конца. 24 ряд вяжем по рисунку. В 25 ряду делаем убавки в начале каждой части кос. По схеме в этом ряду мы также делаем перекрещивание больших кос. Сначала убавка, 2 вместе лицевой и еще 3 лицевых до конца первой части. Снимаем 5 петель второй части за вязанием. В начале третьей части снова убавка и еще 3 лицевых. И довязываем оставшиеся, начиная также с убавки. В маленьких косах также убавки делаем в начале каждой части. Двадцать шестой ряд по рисунку. В двадцать седьмом ряду делаем убавки в конце каждой части всех косичек. При этом делаем перехлесты в маленьких косах. Двадцать восьмой ряд по рисунку. В 29 убавки опять в изнаночных петлях и перекрещивание в больших косах. 30 ряд по рисунку. В 31 убавки снова в начале кос. И последним будем провязывать изнаночный 32 ряд. В нем будем делать закрепку петель. Провязываем 2 вместе лицевой. И возвращаем получившуюся петлю на спицу. Через нее опять 2 вместе лицевой. И так до конца. Теперь складываем шапочку лицевой стороной внутрь. Совмещаем края. 
и будем сшивать их оставшимся хвостиком. Для этого можно использовать иголку или, как я, взять крючок. Заводим крючок за обе стенки петель обеих промок. Подцепляем нить и вытягиваем. Таким образом подвигаемся вниз до конца. Вот наша шапочка почти готова. Можно просто стянуть отверстие на макушке и сделать бини. Но я хочу украсить ее помпоном. Чтобы проще его сделать, берем бумажку и складываем ее прямоугольником с одной стороны 2 см. Теперь берем нитку и вкладываем ее перпендикулярно 2 см стороне. И приложив кончик нити из клубка к краю, наматываем пряжу на бумажку. Количество намотки зависит от желаемой пушистости помпончика. Стягиваем первой ниткой намотанную пряжу и завязываем несколько узелков. Разрезаем намотку с противоположного края. Немного распушаем помпон. Теперь с помощью крючка или иголки прошиваем нитью от помпона вверх отверстия шапочки. Шво вперед иголка. Стягиваем края, закрепляем помпончик несколькими стежками через центр. И обрезаем лишнее. Если нужно, немного подстригаем помпон. И готово! Далее вяжем шарф. Я выбрала вот такой узор, касаясь двух частей, окруженной жемчужной вязкой. Длину шарфик будет чуть больше 25 см, а по ширине он примерно 2,5 см. Итак, снимаем первую кромочную, затем вяжем одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную. Далее идет косичка из двух частей по 4 петли. И снова изнаночная, лицевая, изнаночная. И заканчиваем кромочной и изнаночной. Все четные ряды вяжем по рисунку. В третьем ряду в жемчужном узоре меняем порядок провязывания. Первую снимаем, лицевая, изнаночная, лицевая. Так вяжем до желаемой длины. В жемчужном узоре меняем рисунок в каждом лицевом ряду. А перекресты косы делаем в каждом седьмом или девятом ряду, как вам больше нравится. Закрепляем петли края. И по желанию можно украсить шарфик бахромой. Для этого нарезаем ниточки по 4 см, складываем их пополам и продевая в крайнюю петлю, стягиваем петельку, закрепляя бахрому. И вот такой уютный комплект у меня получился. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Заходите ко мне и в другие соцсети. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!